ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിസിക്ക വൈദ്യൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം ചോദിച്ച ഒന്നാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൊണ്ട് ഉടനെ വന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ മെനപ്പോസ് കഴിഞ്ഞവരിൽ സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഹെയറിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒന്ന് പറയണേന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൊണ്ട് വന്നതേ അപ്പം മെയ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മെനപ്പോസ് അതായത് ആർത്തവ വിരാമം കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഹോർമോണാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ തിന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് ഫാറ്റ് വലിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ സാഗ് ചെയ്യുന്നു റിങ്കിൾസ് വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നറായിട്ട് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മളിലുള്ള കോളേജൻ കോളേജൻ്റെ അളവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലേ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കോളേജൻ കുറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് വർഷം വർഷാവർഷം കേട്ടോ രണ്ട് ശതമാനം വീതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കോളേജൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്കിൾസ് എല്ലാം വളരെയധികം തെളിഞ്ഞു കാണും ലാഫ് ലൈനും കണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഇതും പിന്നെ നെറ്റി അതുപോലെ കഴുത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ ഫാറ്റ് വലിയുന്നതോടുകൂടി വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കോളേജൻ്റെ ഫുഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോളേജൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എങ്ങർ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കോളേജൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിങ്കിൾസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാറ്റ് വലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ മോളിൽ സോറി നമ്മുടെ താഴത്തെ പാളി ഉണ്ടല്ലോ ഡെർമിസ് പാളിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫാറ്റ് ലോസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കുറഞ്ഞു വരും ഓയിൽ ഗ്ലാൻസും കാലക്രമേണ ഇല്ലാണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോളജൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായി വല്ലാണ്ട് ഇച്ചിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് സ്കിന്നൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ചുരുണ്ട് കൂടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുകയും പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വാർത്തയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് കുറേ നാളത്തിൽ കൂടെ ഈ ഫുഡിൽ കൂടെയും എക്സസൈസിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ യോഗ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മറികടക്കാം അതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡെഡ് സ്കിൻ കളയുക ഒന്നല്ലേ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്കിന്ന് ചീത്തയാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഓൾറെഡി ക്ലെൻസറിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഭക്ഷണക്രമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏജിങ് സ്പോട്ടിന് വേണ്ടി വേറൊരു
അപ്പോൾ ക്ലെൻസിങ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മെയിനായിട്ട് ക്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സാലി സിൽക്ക് ആസിഡ് ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എല്ലാം അടങ്ങിയുള്ള ക്ലെൻസിങ് വാങ്ങണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് എക്സ്പോലിയേഷനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്താൽ കുറേ കൂടെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നെല്ലാം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലക്രമേണ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അധികം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നും എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി ക്രീമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ ചേർന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലിസറിൻ ചേർന്നത് കൂടാതെ ഹാൽറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇതടങ്ങിയ പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ആ ഡ്രൈനസ് കുറയുന്നതിന് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഏജ് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഏജ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് റെറ്റിനോൾസ് അടങ്ങിയ ക്രീമുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് വൈറ്റനിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഏജിങ് സ്പോർട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പറ വേറൊരു വേറൊന്നും കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈകളിലുള്ള വെയിൻസൊക്കെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ തെളിയും ഈ പ്രായമാകുമ്പോഴേ അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കയ്യിലൊക്കെ ഞരമ്പൊക്കെ തെളിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്തും കഴുത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ കൈകളിലും ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ ചെയ്യുമ്പോഴും പാക്ക് ഇടുമ്പോഴും എല്ലാം കൈകളും കാലുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പരി പരിധി വരെ നമുക്കിതിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ധാരാളം വെയിൽ കൊള്ളുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതും കൈകളിൽ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടാം കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൺ പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈകളും ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കോളജൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഈസ്ട്രജൻ്റെ ആ ഒരു കുറവ് നികത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചേ തീരൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് കേട്ടോ പാൽ മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫുഡ് വേണം പിന്നെ ആമിനോ ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് വേണം പിന്നെ സൾഫർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് വേണം അടുത്തതായിട്ട് ബീറ്റ കരട്ടി സൾഫർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഉള്ളി വർഗ്ഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അതിലെല്ലാം സൾഫർ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ബീറ്റ കരാട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള ചുമന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കളർ കളറുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാറ്റിക്കിൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഫി ടീ റെഡ് വൈൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം പിന്നെ കോപ്പർ കോപ്പർ ഉള്ളത് കോപ്പർ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സീ ഫുഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്
കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ കാൽസ്യവും അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മുടിക്കും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതാ മുടിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ് അത് ഞാൻ നല്ല വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണേ സ്ട്രെസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ അങ്ങ് സെൻസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള അതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് മറന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും അകുലപ്പെട്ടും ശരീരം നോക്കാൻ മറന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും കണ്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വർക്കൗട്ട് എക്സസൈസ് മസ്റ്റാണ് അതിന് അതെന്തിനാണെന്നോ നമ്മുടെ ഈ മസിൽസൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വളരെ ലൂസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ശീലിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടക്കെങ്കിലും വേണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഉറക്കം ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെയൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൺതടങ്ങളിലെ കറുപ്പ് വീഴാനും പിന്നെ കറുത്ത് മുഖത്തൊക്കെ കറുപ്പ് പടരാനും ഒക്കെ ഈ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഓക്കെ ധാരാളം വെള്ളം നമുക്ക് പറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ എട്ട് ഗ്ലാസെങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം ഏ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റജൻ നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കണം നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്കവാറും നട്ട്സ് സീഡ്സ് എഗ്ഗ് പാൽ ബനാന തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സോയ് പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ സോയ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ധാരാളം സസ്യ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ യവം നമുക്കിവിടെ അത്രയും പരിചിതമല്ല ഇത് പരിചിതമുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവും പിന്നെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ചേന ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വളരുന്ന അത് ഷുഗറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസ്റ്റജൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ എൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഇത്രയും നേരം വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഈ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് എന്നെ കാണുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള അമ്മമാരോ ആൻറ്റിമാരോ ചേച്ചിമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അവർക്കത് ഹെൽപ്പ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരിയും പേരുണ്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ എന്നാൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ